आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্ন সুনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে একটু যদি দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম শিলচরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সিসিটিভি বসানোর দাবি বাঙালি নবনির্মাণ সেনার ধনেহারিতে গ্যাসের পাইপলাইন লিক আতঙ্ক এলাকা জুড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস সেবা কর্মকর্তাদের পদত্যাগ সহ ট্রাইব্যুনাল কমিটি গঠনের দাবি আকসার এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচরের সব কোটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ শহরের প্রতিটি মোড়ে সিসিটিভি বসানোর দাবি সহ কাটেগুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের দিগরকালের ছয় নং জাতীয় সড়কে অনৈতিকভাবে ওভারলোড লরিগুড়ির গতিরই নিয়ে সোচ্চার হল বাঙালি নবনির্মাণ সেনা রাজনৈতিক দল শুক্রবার সংগঠনের কর্মকর্তারা এ মর্মে কাছাড় জেলাশাসক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পৃথক পৃথক দুটি স্মারকপত্র প্রদান করেন স্মারকপত্রের একটিতে শিলচর আগামী পুরসভা নির্বাচনের প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সহ শহরের প্রতিটি মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়ে কাছাড় জেলার জেলাশাসকের মারফতে মুখ্যমন্ত্রী ড হেমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় এদিকে অন্য স্মারকপত্রে দিগরখালে অনৈতিকভাবে বালু চুনাপাথর কয়লা ইত্যাদি ওভারলোড করে লরিগুলোর নির্দ্বিধায় চলাফেরা বন্ধ করার দাবি জানানো হয় দীর্ঘদিন থেকে ওই এলাকায় ওভারলোডেড লরিগুলির যাতায়াত স্থানীয়দের চলাচলে তীব্র সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় বিষয়টি নিয়ে গত আটই মার্চ একটি টুইট বার্তায় কাছার জেলা প্রশাসন সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনকে অবগত করার পরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তাই এদিন সংগঠনের প্রেরণ করা দ্বিতীয় স্মারকপত্রে তা শীঘ্রই বন্ধের দাবি জানিয়ে জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ কামনা করেন তারা এদিন স্মারকপত্রগুলো প্রদানকালে সংগঠনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রতিম দেব রাজদীপ ভট্টাচার্য অভিজিৎ পাল দেবাদেব সহ অনেকেই পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা বলেন কমর বেদে শিলচরে পৌরসভাতে আমরা নির্বাচনে মাঠে নামছি তো তার আগে আমাদের সেটা তীব্র আমাদের সন্দেহ যে শিলচরের জনতা বিগত বন্যার প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সেই সেই জবাবটাকে ধার্মিক কলোরেশনের মাধ্যমে হয়তো শাসক গোষ্ঠী এই ব্যাপারটাকে বিভিন্ন মতে করতে পারে বিভিন্ন সাইডে নিয়ে যেতে পারে তাই আমি ভাবছি যে এটা যদি আগে হয় মন্দির এবং মসজিদগুলোতে যদি আমরা সিসিটিভি ইনস্টলেশন করে রাখি তাহলে আমরা জানতে পারব যে দুষ্কৃতি কারা এবং কিভাবে হচ্ছে এবং এটা অনেক আগে থেকে আমরা জানি যে দেখুন নির্বাচনের আগেই এই ধরনের ধার্মিক নানান ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে সেটা যাতে না হয় এবং আমাদের সোসাইটি যাতে পিসফুল সোসাইটি স্টেবল থাকে সেই জন্য এবং নির্বাচনটা যাতে সুষ্ঠু মতে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের গণতান্ত্রিক মতে যারা ভোট হবে নির্বাচন হবে আমাদের ভোটাররা যারা আছে তারা যাতে নিজের মতদান পোলারাইজেশন ছাড়া যাতে দেয় এবং বন্যার যে বা বিভিন্ন সুখ সুবিধার যে ব্যাপারগুলো আছে সেই সব সেই সব যাতে মুদ্রা হিসাবে আসে এবং ধার্মিকটাই যাতে না হয় শেষ মুদ্দা তো এই জন্য আমরা অগ্রিম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অবগত করালাম ফের সোনায় ধনেহারিতে পাইপলাইন গ্যাস লিক হওয়ার ঘটনা ঘটল এ নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকা জুড়ে শুক্রবার বিকেল ওএনজিসির পূর্ব ভারতীয় গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেডের কাজের সময় এই অঘটন ঘটে তবে এই ঘটনায় বড় কোনো ধরনের অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় এলাকাটি ঘটনার খবর চাওর হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় সোনাবাড়ি ঘাট জেপি সভাপতির প্রতিনিধি শামসুল ইসলাম বড়বিয়া সহ অন্যরা এদিন সংবাদ মাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয়রা জানান যে অনবরত মানে মেঘর মানে 
অনুরোধ করিয়া रास्ता माध्यमिक परीक्षार प्रश्नपत्र फाँस हार घटन गभर उद्वेग प्रकाश कर लो छात्र संगठन आकसा शुक्रवार शिलचर प्रेस क्लाबे एक सांबादिक सम्मेलन डेके आकसार उदेष्टा रूपम नंदी प्रकाशित सेवा बोर्डर आमल परिवर्तन कर पशाशी विशेष ट्राइब्यूनल गठन कर आगामी तीन मास मध्य दोषी शि प्रदान सह सेवार सकल कर्मकर् पदत्यागर दाबी तोलें सेवा कर चेयरमैन সম্পাদক ও কন্ট্রোলার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকই প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে জড়িত রয়েছেন বলে আকসার ধারণা সচের মধ্যে গুপ্ত কথাটা প্রমাণ করেছে শান্তিময় হাজারী কার বক্তব্যে যিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি নিজে চেয়ারম্যান থেকে দেখে কেমন উপলব্ধি করেছেন যে সেবার মধ্যে কত দুর্নীতি হয় এবং সেবার দুর্নীতি আজকে নতুন না সেবার দুর্নীতি দূরকে দিলেন এবং এই নিয়ে একটা রীতিমত যাতে করে সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট জাতীয় ব্যাপার আছে কারণ আমি হাইলাকান্দিতে একটা সিন্ডিকেট অপারেট করে সবার মেট্রিক ফেজিক থেকে ফাঁস করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমার গ্রামের একটি ছেলে সম্পর্কে আমার ভাইপো সে প্রথমে মেট্রিক ফেল করলো আড়াই হাজার টাকা দিয়ে মেট্রিক পাস করলো এখন সে সরকারি চাকরি করে একটা এক্সাম্পল আমার গ্রামের আরেকটি মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি ফেল করলো পয়সা দিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করলো ডিগ্রিতে ভর্তি হলো পরে ডিগ্রিতে ফেল করলো এটা আমার গ্রামের ঘটনা বলছি হাইলাকান্দি সিন্ডিকেট চক্র কিভাবে সেবার এবং কাউন্সিলার মাধ্যমে ছাত্র ফাঁস করিয়ে আনে এই মাত্র একটু আগে টেলিফোনে একটা মেয়ে আমাকে নোটিশ দিল যে স্যার আপনি গত পরীক্ষায় চারজনকে এক্সপেল করেছিলেন তার মধ্যে দুজন পাস করে গেল অল ক্লিয়ার আমরা দুজন ফেল কিভাবে হলো আমি শুনে স্তম্ভিত আমি এক্সপেল করেছি চারজনকে দুজন পাস দুজন ফেল আমি বললাম যে তুমি যে প্রশ্নটা করেছো তোমার প্রশ্ন তো শুনে আমি স্তম্ভিত আমি এখন সেই প্রশ্ন কাউন্সিল ইউনিভার্সিটিকে করবো संश्लिष्ट हासपाल कर गरुर अबाध विचरण बाहन के देखा जाए चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी प्रतिक्रिया দেখা যায়নি আদৌ কি মেডিকেল কলেজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছেন এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সচেতন মহলে লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট থ্রি টু টু জির যৌথ উদ্যোগে ও লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রালের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ শিলচর লায়ন্সে চক্ষু হাসপাতালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় শিলচর সিভিল হাসপাতাল এদিন লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রালের সঙ্গে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর লায়নস লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর রয়্যালস শিলচর ভিশন শিলচর ভ্যালি শিলচর স্কলার শিলচর সিগনেচার শিলচর স্পার্কলস শিলচর টাইটানসের সদস্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের সভাপতি অরিন্দম ভট্টাচার্য জানান রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করছেন যারা রক্ত দিয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন কারণে শারীরিক বিভিন্ন অসুবিধার জন্য অনেকে রক্ত দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও রক্ত দিতে পারেননি ওনারা আগামী দিনে 
সুস্থ হয়ে আবার রক্ত দেবেন এই আশা রাখছি এই শিবিরে যারা সহযোগিতা করছেন মূলত সতীন্দ্রদেব সিভিল হসপিটাল ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন ওনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডক্টর সুব্রত নন্দী মহাশয় এই সমস্ত পরিচালনা করছেন এই শিবিরে ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের লায়ন্স এই হসপিটাল চেয়ারম্যান ডক্টর গোবিন্দকৃষ্ণ চক্রবর্তী ওনার সহযোগিতা এবং উৎসাহের জন্য এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আজকে আমরা করতে পারছি ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মোটামুটি কতজন হবে আজকে সারাদিন চলবে নিশ্চয় সারাদিন চলবে আমরা তো আশা করছি অন্তত বিশ জন হবে কিন্তু অনেককে বিভিন্ন কারণে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে দেখা যাক কি রূপম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার হিরো জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আগামী উনিশে মার্চ দুপুর তিনটে বঙ্গভবন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যদল নয় নাটওয়ার সারা জাগানো দুটি নাটক এগুলোর মধ্যে একটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক তথা নাট্যকার জসিম উদ্দিনের নকশি কাথার মাঠ এবং অন্যটি প্রেম চাঁদের বর্দা বর্দা এতে অভিনয়ে রয়েছেন কলকাতার বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা তথা নির্দেশক গৌতম হালদার ও নাট্যাভিনেত্রী দ্যুতি ঘোষ হালদার দুটি নাটকের নির্দেশনায় রয়েছেন গৌতম হালদার তাই নাটক দুটি উপভোগ করতে নাট্যপ্রেমী সহ অপমার জনসাধারণের উপস্থিতি কামনা করেন উদ্যোক্তরা নমস্কার আমি দ্যুতি হালদার নমস্কার আমি গৌতম হালদার আমরা আসছি শিলচরে শিলচরের কোথায় শিলচরের নাট্যোৎসবে রূপম আয়োজিত নাট্যোৎসবে আগামী উনিশে মার্চ বঙ্গভবনে আমাদের দুটি নাটক নিয়ে একটি হচ্ছে জসিম উদ্দিনের নকশি কাঁথার মাঠ আর একটি প্রেমচান্দের বর্দা বর্তা আপনারা আসুন এই দুটি নাটক দেখুন আপনাদের উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য আসুন নাটক দেখুন দেখবেন নয় নাটুয়া প্রযোজিত অর্থাৎ আমাদের দল প্রযোজিত দুটি নাটক জসিম উদ্দিনের নকশি কাঁথার মাঠ প্রেমচাঁদের বর্দা বর্তা নমস্কার নমস্কার সোনাই উন্নয়ন খণ্ডের অধীন স্বাধীন বাজার জিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ব্যাপক দুর্নীতি চলছে জিপির জিআরএস বাপ্পি তেওয়ারি ও জিপিসি মধুমিতা নাথের মদতে বহু ঘরে দুর্নীতি চলছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন জিপির উপসভাপতি সাজু আহমেদ লস্কর শুক্রবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান আমি এটা টের হইয়া জিপিসি এবং জিআরএস এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমার পাত্তা না দিয়ে তারা বলছে সেটা আরটি এর মাধ্যমে জানার লাগিয়া তখন আমি বাধ্য হয়ে এর নাম হলো তেওয়ারি আর জিপিসি নাম হলো মধুমিতা নাথ এই হলো তারা দুইজন এই তারা দুইজন ব্যাংকের লগে মিলিয়া তারা টাকাটা আত্মসাৎ সম্পূর্ণ করছে আমি এটা কিছু কানাকুসি এবং লিস্টের মধ্যে দেখলাম অমুক নাম আছে বিনা বেগমের নাম এবং কুতুবুন্নেসার নাম আছে মা এবং পুরি এবং গিয়া দেখলাম যে মায়ের গড়টা বানাত আর পুরীর গড়ে পুরীর জিজ্ঞাস করলে পুরীও কইছে কোনো টেকা পায় নাই সম্পূর্ণ টেকা এরপরে আমি জেলা পরিষদ অফিসে গেছি জেলা পরিষদ অফিসে গেলে আমার অনিল দা আছে অনিল দায় নেটো মারছে মারে দেখছে যে সম্পূর্ণ টেকা বিনা বেগমর উঠে গেছে কা উঠার পরে তারা আমার কাছে দুই দিন সময় চাইছে যে জিপিসি এবং জিআরএস লাগাইয়া বেনিফিশিয়ারি লিয়া তারা এটা কীরকম কিতা হইল তদন্তের মাধ্যমে যে আজকে দুই দিন শেষ হয়েছে দুই দিন খুব ভিত্তি আমি উত্তর না হওয়ায় আমি অবশেষে বাধ্য হইলাম আপনার মিডিয়ার সামনে যে আমার স্বাধীন বাজার জিপিটা ওসি স্যার এবং এসপি স্যার এবং হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তাদের মধ্যে আমার এই জিপিটা অঙ্কারি করা হোক পিএমওয়াই গোটটা আমি বাধ্য হয়ে আমি সোনাই ব্লক একটা আর টিআই মারছি ও দেখুন আপনারা আর টিআই তো আছে দশ এফ দুই হাজার তেইশ ইংরেজিতে আমি আর টিআই মারছি তখন আমি কোনো উত্তর না পাইয়া দুই মাস অপেক্ষা করার পরে আমি আবার জেলা পরিষদে যে আপিল করছি সেটাও আপনারা এখানে আছে দেখুন শুক্রবার শিলচর মহকুমা এসসি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের উদ্যোগে রাঙ্গিরখাড়ে স্থিত নেতাজি গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের তপশিলী জাতিভুক্ত নবম ও দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় স্কুল পরিচালন সমিতির সহনেত্রী সন্ধ্যা আচার্যের পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপশিলী জাতি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা আইনজীবী নেহারঞ্জন দাস অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মধ্য শহর মন্ডল সভাপতি শান্তনু রায় তপশিলী জাতি উন্নয়ন বোর্ডের দুই সদস্য কমলস দাস ও বাবলু কেওট এছাড়াও স্কুল পরিচালন সমিতির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভানেত্রী লিপিকা রায় সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা গোটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্কুলের অধ্যক্ষ দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
দেশের কোন খেলোয়াড়ের জন্য আমরা হাত থালি দিতে পারিনি সরকার চাচ্ছে যাতে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এখান থেকে উঠে আসে তার জন্য স্পোর্টস কিট দেওয়া আছে একটা কিটের মধ্যে থাকবে একটা ব্যাগ আছে ট্র্যাক শু আছে জুতা আছে একজোড়া জুতা আছে শো আর জলের বোতল আছে এগুলো একজন স্পোর্টসম্যানের জন্য খুব দরকার এটা পাওয়ার পর এটা পাওয়ার পর যাতে এটার সৎ ব্যবহার হয় যাতে তোমরা তোমরা এটাকে কাজে লাগিয়ে যাতে স্পোর্টসের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারো কারণ তোমরা যদি স্পোর্টসের প্রতি মনোনিবেশ করো তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকেও হয়তো একজন হিমা দাস হয়ে যেতে পারে বা আরো অন্য কেউ হয়ে যেতে পারে যাতে যাতে আমরা গর্ব করতে পারি এমনকি এমনকি মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারো এরকম হতে পারে অসম্ভব তো কিছু নেই চেষ্টা যদি পঞ্চাশ জনে করে একজন বেরিয়ে আসতেও পারে আর এটা যাতে হয় তোমরা যাদের চেষ্টা করো এটা যদি কাজে লাগাও বরখোলা সমষ্টির অন্তর্গত নাজিরবন এলাকায় পিচপড়া আদিবাসী সংঘের তিন দিবসীয় মহাসম্মেলনের সমাপ্তি হয় বৃহস্পতিবার আদিবাসী সংঘের তিন দিবসীয় মহাসম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার উপত্যকায় বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে পিচপড়া সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি দাবা নিয়ে আলোচনা করেন এদিন সাঁওতাল রাজবংশী মুন্ডা ও চা জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এস টির অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানান সম্মেলনের শুরুতে অস্থায়ী শহীদ বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এরপর আয়োজিত সভায় শিক্ষা স্বাস্থ্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ উন্নত সড়ক নির্মাণের দাবিতে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা বিধায়ককে আমি জানাই যে এই গ্রামের আদিবাসী এবং অনেক জাত আছে কিন্তু আমাদের যে রাস্তাঘাট আছে আমি দেখেছি আজকে যেহেতু কোনো মা বোন যদি কোনো পেটনেট অবস্থাতে যায় এখানে রাস্তাতেই কোনো বিঘ্ন হইতে পারে আমি মিসপুর ইসলাম লস্করকে বিধায়ককে আমি অনুরোধ কোটি কোটি অনুরোধ করি যাতে আপনি দায়িত্বতে আছেন এই দায়িত্বটা যাতে রাস্তাঘাটের দায়িত্বটাও আপনি নিয়ে থাকেন আর কেউ কেন বলছি আমরা পিছপড়া সমাজ আমরা আমাদের সব সময় বিঘ্ন হইতে থাকে আমরা টাকা পয়সাও নেই আমাদেরকে হসপিটাল দৌড়ে দৌড়ে যাইতে লাগে কেন আমাদের টাকা পয়সা নেই আমরা ভালো গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি না আমরা অটো পচা অটো নিয়ে যাইতে লাগে তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এবং আমাদের যে শেষ আমাদের অনুরোধ রয়েছে আমাদের বরাক বেলের সংঘ থেকে ওইটা হচ্ছে অল আসাম এবং বরাক বেলে থেকে একটাই মাং ওইটা আমরা চাইয়ে চাই ওইটা হচ্ছে আমাদের এসটি দাবি ওইটা আমাদের এসটি লাগে লাগে যদি না দেয় তো আমাদের অত দিন কষ্ট করে খেয়েছি আর কষ্ট না করে যদি আমরা মরতে কষ্ট করতে করতে যদি মরেও যাই তাও আমাদের ঠিক আছে মণিপুর রাজ্যের ননে জেলার নোংরায় নিজের কর্মস্থলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শিলচর মেহেরপুরের কাজী নজরুল সরণির বাসিন্দা পল্লবকান্তি দাস গত মঙ্গলবার তিনি মারা যান সাতান্ন বছর বয়সী পল্লবকান্তি দাস মণিপুরি রেলওয়ের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ও এক পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে ওনার মৃত্যু গিরে আত্মীয় স্বজন ও অনুরাগীদের মধ্যে বর্তমানে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে চাকুরি জীবনে তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু মহল সহ সতীর্থ জনের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিজের পরীক্ষার্থী কন্যাকে সহায়তা করে মামলায় জনন শিক্ষক পিতা আনোয়ারুল হক বরবইয়া শুক্রবার সকালে বাসকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন গত তেরোই মার্চ দ্বাদশ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বাংলা বিষয়ের পরীক্ষার দিন নিজের কন্যাকে সহায়তা করার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল ভিডিওটি ক্যামেরা বন্দি করেছিলেন সহকর্মী শিক্ষক বিকাশ প্রকাশিত এই ঘটনাটি সংগঠিত হয় বাসকান্দি নেনামিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে এই ঘটনা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত চোদ্দই মার্চ বাসকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে শিক্ষক আনোয়ারুল হক বরবইয়া ও বিকাশ প্রকাশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সালেহ আহমদ লস্কর শুক্রবার সকালে শিক্ষক আনোয়ারুল হক বাসকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন 
দিনভর জেরা করার পর গ্রেফতার করা হয় তাকে পরে বিকেলে লক্ষীপুর মহকুমা আদালতে আনোয়ারুলকে হাজির করায় পুলিশ আদালতের নির্দেশে প্রেরণ করা হয়েছে জেল হাজতে পরীক্ষার্থী মেয়েকে সাহায্য করা শিক্ষক আনোয়ারুল হক ও পরীক্ষা কেন্দ্রে সেলফোন নিয়ে ভিডিও করে সেই ভিডিও ভাইরাল করার শিক্ষক বিকাশ পুরকায়স্থকে গত 14 মার্চ পৃথক নির্দেশে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন জেলা স্কুল সমূহের পরিদর্শক সামিনা ইয়াসমিন আরা রহমান এই ঘটনার পর বাসকান্তি নানামিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আরও একজন সহকারী শিক্ষিকা সাইদা বেগমকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে एक संगे बाशकान्दी नामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दो जन शिक्षक एक जन शिक्षिका सपेंड हो संबद शेष कर आगे विशेष विशेष खबरगुलू आओ एक बार देखे नहीं शिलचर धर्मी प्रतिष्ठानगुल सिसिटी बसान दबी बांगाली नवनिर्माण सेंार घनेहारी गैसर पाइपलैन लीक आतंक एलिका जुड़ी প্রশ্নপত্র ফাঁস সেবা কর্মকর্তাদের পদত্যাগ সহ ট্রাইব্যুনাল কমিটি গঠনের দাবি আকসার এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है